Continuamos. Vamos a hacer otro grafiquito, arquitectura y resolución. ¿Ve qué fácil se hace esto? Se pone en Summers, arquitectura más resolución. Sacamos error estándar, todo lo típico. La parte verbus de, de lo que es el graficar en R, que es, tiene un montón de cosas. Por dicha, la magia de YouTube permite ponerle pausa. Toda la demás parte que es muy similar a lo que vimos en el caso anterior, solo que le estamos cambiando el título y lo que son las etiquetas. Esos son los únicos cambios que tenemos por ahí. Y llegamos al siguiente grafiquito que se ve muy bien. Concluyamos algo de este gráfico. Estimado José Daniel, ¿cómo lo ves? Eh, vamos a ver si sí se puede ver digamos y apreciar bastante bien que para las diferentes resoluciones de, que se utilizarán en el experimento el APU sigue siendo totalmente diferente a las otras dos categorías correcto, el APU sigue siendo diferente veámoslo, destransformado cuentan la misma historia se desaparecen los sí. bigotes pero cuentan la misma historia uh -huh. cuentan la misma historia Cuentan la misma historia. Acá, acá hago una anotación. Estos gráficos, solo con verlos, no podemos decir, y basado en el gráfico que cuenta la misma historia, concluimos que el APU es mejor. No se vale, el gráfico no dice eso. Para eso tenemos que ejecutar pruebas post hoc. Aquí estamos meramente en visualización. Sin embargo, cuando ejecutemos las pruebas post hoc, vamos a ver que la prueba post hoc nos dice, hágale caso al gráfico. Si la, la prueba post hoc nos va a decir, APU es mejor que CPU y GPU en todas las resoluciones. La prueba post hoc nos va a decir eso. Y con eso que nos dice la prueba post hoc, le hacemos caso al gráfico y se lo presentamos al lector. Que nuevamente, en estos dos casos, cuenta la misma historia. Entonces tiene sentido, tiene sentido destransformarlo. Algo típico, para que no se asusten, ven qué terrible acá, cuando hicimos aquí la parte de hacer el gráfico, es de manera análoga como mostré los otros, sin embargo salió este gráfico terrible, así lo tira R. Primero que todo lo tira de mayor a menor y los efectos se ven terribles. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que se visualice bien. Entonces, ¿qué hacemos? El ggplot, que es el gráfico que vamos a generar con toda la parte verbus que mencioné ahora, que tiene el montón de cosas, lo vamos a guardar en una variable que se llama q. Y luego vamos a utilizar ggsafe, que nos permite guardar el gráfico, que en este caso es q, Vean que esta parte de ggplot, viendo los otros gráficos, es todo esto. Todo esto. Eso es lo que involucra el ggplot. Nos permite salvarlo, pero definiéndolo un ancho y un alto, y una resolución, o píxeles por punto, como lo decíamos, y vean que hasta le puedo poner el formato imagen que yo quiero que genere. Y obtenemos un gráfico de esta manera. ¿Se ve o no se ve más bien, Cristina? Sí, definitivamente se ve mucho mejor. Mucho mejor que lo que R nos tira. Entonces, tenemos este truco para que los gráficos se visualicen bien. Vean de que yo todo esto lo hago para que sus tesis sean obras de arte. Incluyen el análisis, el análisis completo y bien bonito. Sin embargo, resulta que puede ser que esto se muestra diferente o en un orden eh, opuesto al que lo queremos visualizar. Yo quiero que este esté aquí y que este esté aquí. O sea, que invierta el orden. Puede ser algo que necesitamos en nuestra tesis. Entonces, ¿qué se hace? Cuando nosotros, después de ejecutamos el summarize, calculamos el error estándar, podemos reacomodar los factores tal como lo tenemos acá. Todo esto es de reacomodo. 
todo esto que tenemos de acá es de reacomodo de factores. Entonces, aquí vean, los acomodé, octavo, el último primero, luego el séptimo, los invertí. Y a la hora que llego a graficar eso, quedan de la manera opuesta. Entonces, este podía ser el grafiquito que queríamos llegar. Nuevamente les pongo esto para que lo tengan en referencia. El video de YouTube va a quedar subido perennemente. Entonces pueden utilizarlo para sus tesis. Yo les dije que quien quita hacer es el ejemplo más valioso, más valioso de todo el curso. Entonces te, tenemos eso por ahí. Y con, concluyamos aquí sobre este gráfico. A ver qué nos dice. Están Andrés. Igual parece que el APU se comporta mejor en la mayoría de los casos. Muy bien, y te atreverías a decir que en todos. Es que en el primero, no sé, sí, 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 todos, en todos. Es que el primero parece que hay un, podría tener un traslape. Pero... Un traslape. Y vean lo importante que yo dije, muchas gracias, Esteban, que dije. El análisis post hoc es el que nos permite decir si son mejores o no. Resulta que el análisis post hoc nos dice que estos tres son iguales, están en el mismo grupo. Incluso creo que este también es a partir de acá donde se incrementa la distancia donde son distintos. Entonces, vean que los gráficos solitos nos pueden engañar. Tenemos que hacer el análisis post hoc, que lo vamos a hacer acá en el desarrollo de la clase, para tener estas consideraciones. El análisis post hoc lo tenemos lo tenemos por ahí. Y lo presentamos destransformado. Lo pongo uno a la par del otro. Esteban, ¿qué hice? Muestran lo mismo. La misma historia. Sí, y se ve más el traslape del primero. ¿Verdad? Parece. Hasta, no, hasta no mejora la visualización. Sí. Bien, entonces, nuevamente, el... el el criterio es si cuentan la misma historia. Cantidad de objetos, vean que es re más incómodo. 1000, 16000, 26000, 4000, 65000. No, es re más incómodo. No lo tira así, no se visualiza bien, no se ve bonito. Esto hay que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Reordenamos los factores. De la manera que queremos. Entonces, vean, aquí qué es lo que se está diciendo. Que el que estaba como uno se quede en uno. Aquí es que el que estaba de cuarto se mueva a la posición 2. Por eso es que acá está en la posición 2. Acá se le está diciendo el que estaba en la posición 2 que se mueva a la posición 3. En fin, se entiende cómo se hace este reacomodo. Pero esto es importante pues, manejarlo para que nosotros podamos visualizar la información de mejor manera. Acá lo tenemos el grafiquito. Muestra un comportamiento exponencial creciente. Nuevamente hago hincapié, hago énfasis en que esto es completamente dependiente. Este comportamiento fue dependiente de cómo escogimos los factores. Esto es algo que tenemos que tener presente en nuestros experimentos. Tenemos los objetos, los objetos por ahí. Lo mostramos destransformado. Kevin, ¿qué dice? ¿Es una historia? Sí, eh. Por lo menos transformado sí se ve un poco más separado, digamos, y si tienen los bigotitos. Ah, bueno, en este caso no todos. Pero sí, realmente se ve la misma tendencia. La misma tendencia. Entonces, no enredamos al lector y se lo ponemos en tiempo segundos para que no tenga que vivir en un universo paralelo e interpretar, interpretar eso. Entonces lo tenemos destransformado por ahí. Y ahora viene la parte bonita que es la comparación entre grupos. Tenemos la comparación entre grupos. 